नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीन नष्टप्रायेश अभद्रेशु नि भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टी शुण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदय तस्तो हि अभद्रा विदुनोदी सुहृत्सता कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाय गोविंदय नमो नम नम पंकजनाभाय नम पंकज मारिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण इंकिपड़ अंदर प्लीज एवर जवाब चुप्तारो वाल हाँ रेस दामोदर कोमल कमल मुख्य माता चुप्तार अंदर माटाटे एवरू विन अंतनी प्लीज इपड़ी अः पद इन निम्षा मे बी अरगंट दी रेस्पी प्रश्न अड़ूत मारी मत रिवेस मोदी स्कंद पन्मद अध्याय परीक्षित अड़ना प्रश्न एवरना चपरा महाराजु अभी मन अने भौतिक जगत देन गिनी एवर पूजर स्मरी एवर कीर्ति अला जीवित परम जीवित परम लक्ष्य चेरकोवाली अंत सा जन चेयर मुख्य मरणवा मरण आसन्न चेयरू आसे प्रक्रिया मन कीर्ति स्मरी सी पूजा इवन अड़ी चेलना कटो चपमनी अड़ता पद्म पद्मज पद्म पद्मज केशवी माताजी ओम नमो हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरी रूम मुखल चपगलरा ओकेट सुखदेव गोस्वा परीक्षित महाराज की चुप्त आये अड़गन क्वेश्चन को प्रारंभ इंपारटेट मंत्र मंत्र आय वसुदेव सुतड़ कृष्णनाम अदे वासुदेव नाम कीर्ति द्वारा मनुजुड़ दान वाल दान चेयट वाल वाता तपस्स वाल वाता निष्ठल इवन वीट द्वारा ये ये फलता पुतारो ये उच्चर वाल अला फल वस्तुअप सुखदेव गोस्वा परीक्षित महाराज चुनाव इंका प्रथम स्कंदमंत सृष्टि की संबंधी चपबड़ी द्वितीय स्कंदमचे सृष्टियान तरफ जगद जगद व्यक्ति व्यक्तरण गुरी वर्णिपड़े थैंक यू एवरना चुप्तारा मत चाप्टर श्लोका सो फस्ट पदको भक्ति गुरी चप्पू भक्ति गुरी चला इंपारटे मन एंटे मानव जन्म ओक परमावधि पंदी अंत इंक ये मार्ग का भक्त मुख्यमंत्री मन अनेक सारे 
కానీ ఈ భక్తి గురించి ముఖ్యంగా మనం ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తే విన్నా ఎక్కడ విన్నా సరే చెప్పగలరా ఎవరు చెప్పారు మనం ముందు ముందులో నేర్చుకున్నా ఇవన్నీ ఫస్ట్ భక్తి గురించి మీరు భాగవతం వదిలి బయటికి రావట్లేదు వెరీ గుడ్ కృష్ణ చెప్పాడు కృష్ణ భగవద్గీతంగా భగవద్గీతలు చెప్తూ ముఖ్యంగా పన్నెండవ అధ్యాయంలో భక్తి గురించే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి దాని పేరే భక్తి యోగం సో ఫస్ట్ కృష్ణ చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళా ఉచుకదేవ గోస్వామి మనకు శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ విషయం అన్న కాబట్టి దాన్ని మళ్ళా మళ్ళా నొక్కి చెప్పారు అంతేకాదు భగవద్గీత భాగవతం అయినాక తిరిగి మన చైతన్య మహాప్రభు కూడా చైతన్య చరితామృతలో ఆయన ఇచ్చిన ఎనిమిది శిక్షణలో శిక్షాష్టకంలో కూడా భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పారు సో ఈ భక్తి అనేది మనం తయారు చేసినటువంటిది కాదు ఇస్కాన్ ప్రాడక్ట్ కాదు అది వేదాల నుంచి వేద జ్ఞానం నుంచి భగవత్ సృష్టి అయిన తర్వాత భగవంతు ద్వారా కూడా మనకు ఆ భక్తి గురించి చెప్పబడింది అనమాట అందుకని ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అయినప్పుడు అది మరి బుజ్జగించి అట్లా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తారు అనమాట అదే ధోరణి మనం కృష్ణ కృష్ణ భగవానుల్లో చూసాం వాళ్ళు సుఖదేవ గోస్వామిలు కూడా అయితే అది వింటున్న వాళ్లకు డౌట్ రావచ్చు సుఖదేవ గోస్వామి మరి భక్తి గురించి చెప్పేసి ఆపేయచ్చు కదా అని ఎందుకంటే ఇదే సెకండ్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో లాస్ట్ శ్లోకాలు ఏంటంటే అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి అవన్నీ అడుగుతారు అనమాట ఇప్పుడు మనం చదవబోయేవి ఆ ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి మనకి ఎందుకు భక్తి చేసుకుంటే చాలు కదా అని మనం అనొచ్చు కానీ మనం ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ నాలుగు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు కర్మీలు జ్ఞానులు యోగులు తర్వాత భక్తులు కర్మకాండ చేసేవాళ్ళు జ్ఞానకాండ చేసేవాళ్ళు జ్ఞానకాండ చేసేవాళ్ళు ఉపాసన కాండ అంటే భక్తి చేసేవాళ్ళు నాలుగు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఆఖరి అంటే పరమ గమ్యస్థానం ఏంటంటే భగవద్ భక్తి ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవడమే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బాయ్ బాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోవడమే ఈ ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏది చెప్పినా మళ్ళీ లాస్ట్ కది చివరికి వచ్చి చేయలేదు భక్తి దగ్గరికి ఆ భక్తి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంత ఇచ్చారనమాట దీంట్లో ఆ తర్వాత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో పరీక్షతో అడిగిన ప్రశ్నలకు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏ రకంగా స్పందించారు చెప్పిన వాళ్ళు కాక వేరే వాళ్ళు చెప్పండి వీలైంత మటు పరీక్షితో అడిగిన ఆ రెండు ప్రశ్నలు కూడా అవిశేష మాత చెప్పారు అది విన్నాక సుఖదేవ్ గోస్వామి దాన్ని ఏ రకంగా స్పందించారు ఎందుకు ఇద్దరే ఇద్దరే చెప్తున్నారు పద్మముఖి మాతాజీ రవిశేష మాతాజీ మిగతా అందరు తెలుసు ఎవరైనా చెప్పండి కమలముఖి నీకు తెలుసు మాతాజీ వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు చెప్తారని అదే అర్థమైంది నాకు సరోజ మాతాజీ ఏమన్ చేసినట్టున్నారు మాతాజీ చెప్పండి సరోజ మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ పరీక్షిత్ మహారాజు అడిగింది సుఖదేవ గోస్వామికి ఏమర్థమైందంటే ఆయనకు తెలియక కాదు అడిగేది ఆయన తెలుసుకుంటే మళ్ళా మిగతా వాళ్ళు కూడా వింటారు అన్నట్టుగా పరీక్షిత్ మా సుఖదేవ గోస్వామికి అర్థమైంది అది సరే అందుకు ఏం ఎలా నేను ఏం అడిగాను ఎలా స్పందించారు అడిగిన ప్రశ్నలకు సుఖదేవ గోస్వామి ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యాడు చాలా సంతోషం అయ్యి నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది అనుకుంటుండు మాతాజీ అంటే ఎక్కడా కూడా ఒక ఆవు పాలు పిండేంత సేపు కూడా ఉండడు కానీ ఆ పరిచిత్ మహారాజ్ చెప్పుదామని ఉద్దేశంతో గంగాతటంలో ఏడు రోజులు నిర్విరామంగా భాగవతం చెప్పిండు మాతాజీ ఆ సరోజ మాతాజీ నా ప్రశ్నలకు నాకు రెండు లైన్ల కంటే ఎక్కువ జవాబు రాకూడదు ఎందుకంటే అన్ని చేయాలి కాబట్టి అని అడిగిన ప్రశ్నల్ని ఉత్తమ ప్రశ్నలని ప్రశంసిస్తారు అక్కడ ఒక సుఖదేవ గోస్వామి కాదు ఎవరైతే ఆ సభలో ఉపస్థితులైందో యోగులు వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని మెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే అటువంటి ప్రశ్నలు మనుషులకు ఒక్క పరీక్షకే కాదు మొత్తం మానవాడికి జీవులందరికి కూడా గమ్యం వైపు 
కల్పించే బోధన చేయగలుగుతాయి కాబట్టి అందరి శ్రేయస్సు కోరింది కాబట్టి ఆ ప్రశ్నలు వాళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటారనమాట అసలు ఎందుకు మనం భగవంతుడి గురించి వినాలి ఈ శ్రవణానికి ఎందుకంత ఇంపార్టెన్స్ కొత్తవాళ్ళని చెప్పమంటారు కదా మాతాజీ మాతాజీ కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ అంటే అది వినే దాని వల్ల ఒకటి మన సిన్స్ అంతా ప్యూరిఫై మనం ప్యూరిఫై అవుతాం ఒకటి నెక్స్ట్ దాంట్లో బోధ ఎంత పరస్పరం దాంట్లో మనకు ఒక ఆనందం అనేది వస్తుంది మాత ఆ ఆనందం ఎందుకు వస్తుంది అసలు మనకి బికాస్ అది మన రియల్ రియల్ మన మన అంటే జీవి యొక్క తత్వం ఏంటంటే భగవంతునితో కలవడం అందుకని ఎప్పుడైతే భగవత్ ధ్యానం చేస్తారు భగవంతుని శ్లోక శ్లోకాలు చెప్తారు అంటే ఆయన్ని ధ్యానిస్తారు శ్లాఘిస్తారు పొగుడుతారు కీర్తిస్తారు అప్పుడు మనలో ఉన్న ఆత్మ సంతోషిస్తుంది ఏ ఆత్మ సుప్రసీదతి ఆ భక్తి అనే దాంతో ఆత్మకు ఆనందం దొరుకుతుంది అనమాట కాబట్టి అటువంటి ఆనంద ప్రశ్న భగవంతుడికి సంబంధించిన ఏ విషయం గురించి అయినా ప్రశ్న అనేది ఉత్తమ ప్రశ్న అని మన ఆచార్యులు చెప్తుంటారు అనమాట పరీక్షిత్ అటువంటి ప్రశ్నలు అడగడానికి కారణం ఏంటంటే ఎందుకు ఎందుకు ఆ ప్రశ్నలు అడిగాడు అతను పరీక్షలు అసలు ఎవరు ఇంకా నేను ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయదు ఎవరు రాజర్షి మాతాజీ అంటే అతను రాజు ప్రజల క్షేమం కోరి అన్నిటికంటే ఇంకొక ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ భక్తుడు మాతాజీ భక్తుడు బానిఫైడ్ ఆయన ఏంటంటే ఆ భక్తుడు కాబట్టి కృష్ణునికి సంబంధించిన ప్రశ్నలే వేస్తాడు గుర్తుందా సుఖదేవ్ గోస్వామి సూత గోస్వామిని శోనకాల మందులు కూడా ఏమంటారు ఏవైతే భగవత్ సంబంధమైనవో ఆ విషయాలే మాకు చెప్పండి అన్నారు అంటే ఎట్లయితే హంస పాలనే తీసుకుంటుందో అదే రకంగా ఈ భక్తులు కేవలం భగవత్ విషయాల గురించి వినేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తారనమాట ఆ అందులో ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క అద్భుత కర్మణ వినడం వల్ల వాళ్ళు భగవంతుని ఎప్పుడు సర్వకాల అవస్థలందు తమ లోపలే నిలుపుకోలుతారు అంటే మనం చూడండి మామూలుగా మా ఒక్కొక్క సినిమా యాక్టర్ పిచ్చర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ వాళ్ళ యాక్టర్ గురించి చూసుకుంటారు ఆయన లాగా బట్టలు వేసుకోవడం ఆయన లాగా హెయిర్ కట్ చేసుకోవడం ఆయన లాగా నడవడం మాట్లాడడం మేనరిజం ఇదంతా ఎందుకు వాళ్ళు ఆ నటుడికి వీరాభిమానులు అనమాట అదే రకంగా భక్తులు ఒక ఒక సాధారణమైన ఒక వ్యక్తి ఈ రోజు ఇండస్ట్రీలో ఉంటాడు ఇంకొక పదేళ్ళైనాక ముసలి అయిపోయి ఎండిపోతాడు ఆయన ఎవరు చూడరు ఎవరు ఆహ ఓహ అంటారు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఆ ముఖాన్ని చూడబుద్ధి కాదు వాళ్ళకు అట్లాంటి వ్యక్తికే ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటే మరి ఆ దివ్యమంగళమూర్తి ఆయనకి ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండాలి కదా అందుకని పరీక్షిత్ మహారాజు ఏంటంటే ఆయన గురించే వినాలి ఆయన గురించి ధ్యానించాలి ఆయన్నే మనవిలో ఉంచుకోవాలి అవన్నీ పరీక్షిత్ తెలుసు కానీ మనకు కూడా తెలవాలి సుఖదేవ్ గోస్వామి ద్వారా శంకల్లో పోస్తారా తీర్థం కాదన్నట్టు తను చెప్తే జనాలు తెలుసుకుంటారో లేదో సుఖదేవ్ గోస్వామి లాంటి ప్రామాణిక గురువు ద్వారా వింటే ఈ జనులందరూ శ్రేయస్ పొందుతారన్న కోరికతో అతను ఆ ప్రశ్న అడుగుతారనమాట ఎవరైతే ఆ భగవంతుని దివ్యలీ వినాలనుకోరో వాళ్ళు మటుకు ఈ జీ భౌతిక స్థితి నుంచి బయటికి రారు వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు ఏమంటాం భద్ర జీవులు కండిషన్ సోల్ వాళ్ళకు రుచి ఉండదు అనమాట నేను మనం పంది ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను కదా పందికి సిరా మన ఏమంటారు దాన్ని ఆ స్వీట్ ఇస్తా అంటే దానికి సిరాని అనొచ్చు సిరాని మనం అంటాము అందరు అనరు సో అట్లా ఈ భౌతిక వాదం అనే జబ్బులో ఉన్న వాళ్ళందరికి భగవత్ నామాన్ని వినాలని ఆయన దివ్య కథను వినాలని కోరిక అతనిలో ఉండదు అనమాట ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే భగవంతుని గురించి వినాలనుకుంటారో అటువంటి భక్తుల గురించి చెప్పుకుంటూ ఏం చెయ్యాలి అనే టాపిక్ వచ్చే ముందు ఏం చేయకూడదు అని చేయకూడదు అనే విషయాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి మూడు శ్లోకాలు చెప్తారు మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఎవరి గురించి ప్రస్తావిస్తారు ఎవరికైనా గుర్తుందా 
సృష్టి ఏ విధంగా రూపకల్పన జరిగింది నేను చెప్పేది ప్రశ్న వినండి ఎవరి గురించి మాట్లాడారు చెప్పదే కోసం రెండు గృహస్థులు గృహమేధుల గురించి చెప్పారు పర్ఫెక్ట్ గృహస్థులు గృహమేధులు గృహస్థులు అంటే ఎవరు యోగులు సన్యాసులు వాళ్ళు అంటే అంత భక్తి రిలేటెడ్ గా ఏదైనా భగవంతునికి సమర్పిస్తూ వాళ్ళు అలా ఉంటారు కాదు మాతాజీ థ్యాంక్ యూ మీరు ఆ మాట అని చెప్తున్న యోగులు జ్ఞానులు కేటగిరీ గృహస్థులు అంటే ఎవరైతే గృహ జీవనాన్ని గడుపుతుంటారు చెప్పండి మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ అంటే ఎవరు భార్య పిల్లలతో ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక సేవ గుణంగా చేస్తుంటారో వాళ్ళు గృహస్థులు కరెక్ట్ పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు శాస్త్రాలు చెప్పిన మనం చెప్తాం కదా గురు శాస్త్ర ఇంకోటి ఏంటి సాధు సాధు వీళ్ళు చెప్పిన విధానాన్ని అవలంబిస్తూ కుటుంబంతో జీవిస్తూ కూడా ఎవరైతే ఆ మార్గాన్ని అవలంబిస్తారో అతన్ని గృహస్థ అంటారు అనమాట అది గృహస్థాశ్రమం అని కూడా అంటాం మనం మాతాజీ మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పారు మాతాజీ వాళ్ళకి తెలుసు భగవంతుడి పాద పద్మాలే అల్టిమేట్ అనేసి ఎట్లా తెలిసింది వాళ్లకు వాళ్ళు గురు సాధు శాస్త్రాల్లో విశ్వాసం ఉంచిండ్రు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు కాబట్టి అన్నిట్లో వాళ్ళకి విష్ణు పోతో నారాయణం ఆ భగవంతుని యొక్క కా పాదాలే వాళ్ళకి శరణ్యం అనే కంక్లూజన్ వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళని గృహస్థాలు ఉంటారు అనమాట గృహ మేది అంటే ఇవ్వ చెప్పరా పార్వలేని వారు వాళ్ళు కుటుంబం గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప స్నేహితులు చుట్టాలు తప్ప వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నచ్చరు మిగతా వాళ్ళ గురించి అసూయ పెంచుకుంటారు ఆ టైప్ వాళ్ళని గృహ మీద అంటారు మాతాజీ డే మొత్తం డబ్బు సంపాదించడం ఫ్యామిలీని చూసుకోవడం నైట్ పడుకోవడం డబ్బు సంపాదించడం శ్లోకాలు వస్తుంది ఈ శ్లోకాలు ఏంటంటే మెయిన్ గా చెప్పేది గృహ మేది అంటే ఏంటి గృహ మేది మాతాజీలు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ నేను నాది నా కోసం అదే శరీర భావాన్ని కానీ వాడికి ఆత్మజ్ఞానం ఉండదు మనం ఫస్ట్ ఆత్మజ్ఞానంలో ఏంటి భగవంతుని నుంచి వినాలనుకుంటారు ప్రజలకు జనులందరికీ శ్రేయస్సు కావాలనుకుంటారు భగవత్ కథ శ్రవణం ద్వారా ఇవన్నీ ఆత్మతత్వుల యొక్క లక్షణం అయితే ఆత్మతత్వం తెలియని ఈ గృహమే ఇది లక్షణాలు మనం ఈ రెండు మూడు నాలుగు చదువుకుంటాం రెండిట్లో రెండో దాంట్లో మేము చెప్పిన గృహ మేది అంటే ఎవరు ఆ మేది అనే పదానికి అర్థం మాతా చెప్పినట్టు ఓర్వలేనితనం ఎప్పుడైతే మనం మన శారీర భావనతో మనల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనల్ని మనం గుర్తిస్తే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ పరతత్వం ఆలోచన ఉండదు ప్రతిది నిన్ను నువ్వు సెంటర్ గా పెట్టుకొని ఆలోచిస్తావు నేను బాగుండాలి నా పిల్లలు బాగుండాలి నా కుటుంబం బాగుండాలి వేరే వాళ్ళ సర్వేజన సుఖినోభవంతో అనేది ఈ గృహ మేధులకు చాలా కష్టం అనమాట ఆ భావన రావడం వాటికి మెసిడీస్ కార్ ఉంది నా టయోటా కారే ఉంది వాటి నాలుగు నాలుగంత బిల్డింగ్ ఉంది నేను కిరాయి ఇంట్లో ఉన్నా ఇట్లా ప్రతి దాన్ని ప్రతి దాన్ని వాడి భార్య బాగుంది నా భార్య బాగాలేదు ఇంట్లో వాడి పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు మా పిల్లలు చదవట్లేదు అట్లా ఎన్నో విషయాలు అనమాట వాళ్లకు ఆలోచించను చర్చించను ఈర్ష్యపడను కూడా వీటన్నిటి కారణం ఏంటంటే అజ్ఞానం అవి వాళ్ళకి అది ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఇట్లా ఈ పడుతున్న ఈ నాది నాది అన్న భావనలో కలిగే కష్టాలు వాళ్ళు ఏంటంటే అరే దాన్ని అది ఆనందంగా జీ గ్రహిస్తారనమాట మనకు ఆచార్యులు చెప్తారు ఉంటే ఉంటే అది ఇడార్లో ప్ర ప్రయాణం చేసినప్పుడు కాక్ క్యాక్టస్ చెట్లు తిని అవి ముళ్ళు గుచ్చుకొని రక్తం స్రవిస్తుంటే కూడా ఆహా ఇది ఏదో చాలా టేస్టీగా ఉంది అనుకుంటుంది కానీ తన రక్తాన్నే తను రుచి చూస్తుందన్న జ్ఞానం దానికి ఉండదు అదే రకంగా గృహ మేది కూడా ఏంటంటే ఈ జీవితంలో వచ్చి ఎన్నో కష్టాలను తట్టుకుంటూ వాళ్ళ వాటిని తనంతా తను ఏదో సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నాలు వండుకుంటూ తను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను జీవితాన్ని గడుపుతాడు కానీ తత్వజ్ఞానం పెంచుకోవాలన్న జ్ఞానం రాదనమాట ఆ ఆ రకంగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే పాపం ఇంత గొప్ప జీవితం అవకాశాన్ని వాడు 
వదులుకుంటున్నారనమాట సారీ వన్ సెకండ్ ఆ అయితే దేని ద్వారా మనం భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఆయన యొక్క నామ గుణ రూప విశేషాలు అంటే చేయాలి అనుకున్నా కూడా కొన్నిసార్లు భక్తి సాధన చేసేందుకు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ మనకి ఓకే అయితే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే దానికి ఏకైక సాధనం అన్నిట్లో సులభమైన సాధనం శ్రవణం కానీ ఆ శ్రవణాన్ని వీళ్ళు ఏంటి ఆ శ్రవణం దాని దాని ద్వారానే అంతే కదా ఎవరో మన పెద్దవాళ్ళు మన అమ్మమ్మలు చెప్తే చిన్నప్పుడు మన కథలు విన్నాం భగవత్ కథలు తర్వాత ఆచార్యులు చెప్తే భగవత్ విషయాలు వింటున్నాం అట్లా మనం తెలుసుకున్నాము అంటే ఒకళ్ళు చెప్పిన దాన్ని వినబట్టి కానీ ఈ గృహ మీద ఏంటంటే ఏది వింటే వాళ్లకు పరమ లక్ష్యాన్ని సాధించే ప్రయాణం చేయొచ్చు అనేది తెలియక అన్ని మిగతా విషయాలంటిలో కూడా కుతూహలం ఉంటుంది తెలవాలని దాన్ని మనం ప్రజలు బాగుంటాం కదా ఆ పనికిరాని విషయాల మీద ఉండే ఆ మనకుండే ఆకర్షణ అది వినడం వాళ్ళ పది మంతో మాట్లాడడంలో ఉండే ఆనందం మనకు ఈ భగవత్ విషయాల మీద ఉండదు ఎవరు గృహ మేధులకు అనమాట ఆ అందుకని శ్రీ కృష్ణదేవ గోస్వామి ఏం చెప్తానంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టు గృహస్థుడు కావాలి కానీ గృహ మీది కాకూడదు ఆ గృహ మీది గురించి వాడు జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతాడు అనేది నెక్స్ట్ థర్డ్ శ్లోకాలే చెప్తారు సుభాష్ ని ఇప్పుడు మీ పాయింట్ హరే కృష్ణ చెప్పు నువ్వు చెప్పాల్సింది ఇప్పుడు చెప్పు ఏంటి ఇంత ముందు మధ్యజీ అదే ఏది చెప్పు అదే డే అంటే రోజులు అంటే మార్నింగ్ అంటే పగల్ మొత్తము సంపాదించడం పిల్లల గురించి ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండడం అంటే రిలేషన్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండడం ఆ తర్వాత రాత్రి అయితే పడుకోవడం ఇంకోటి కామం అంతే అవి రెండే ఉంటాయి అని చెప్పేసి విన్నాను వీటితోనే వాళ్ళ జీవితం గడిచిపోతుంది అనమాట అయితే అది అట్లా ఈ ప్రస్తుత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే రకమైన జీవనాన్ని చాలా మట్టు గడుపుతున్నారు అని చెప్తారు అనమాట వాళ్ళకి భౌతిక పదార్థాలకి అతీతమైన ఆత్మ గురించి జ్ఞానం తెలుసుకోవాలన్న ఆలోచన ఉంటుంది మనం ఇదివరకు కూడా ఒకసారి చెప్పాను నేను పంజరంలో ఉన్న చిలకకు కావలసిన ఆహారం వేయకుండా ఆ పంజరాన్ని కేర్ తీసుకుంటే చిలక చచ్చిపోతుంది అదే రకంగా మనలో ఉన్న ఆత్మకు కావలసిన భగవతానుభూతి ఇవ్వకుండా నువ్వు పై పై మెరుగులు తిట్టుకుంటే ఆత్మకు తగిన ఆహారం దొరకక శుష్కించిపోతుంది అనమాట సో ఈ మానవ జీవితాన్ని వాడు ఏం చేయాలంటే భగవత్ భగవంతుడి వైపు చేయాలి కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కర్మకాండల మీద తర్వాత కుటుంబ పోషణ మీద ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి వీటన్నిటి మీదనే వాళ్లకు ఆ ఆసక్తి ఉంటుంది కానీ భక్తులు అన్న వాళ్లకు ఇటువంటి విషయాల మీద ఆసక్తి ఉండదు తర్వాత వాళ్లకు యోగులకు జ్ఞానులకు వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈవెన్ గృహస్థ జీవనం నిషేధించబడింది మైథునం అనేది వాళ్ళకు నిషేధించబడింది అని చెప్పారు అనమాట తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం లేదో వాళ్ళు పశుప్రాయమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని శుక్రదేవ గోస్వామి అని చెప్పారు అనమాట ఈ ఈ దేహాన్ని మనం బాగు భగవత్ సేవకు వాడాలి కానీ అది నేను అనుకున్న భావంతో ఈ రకంగా వాళ్ళు వృధా చేస్తున్నారు ఏ రకంగా వృధా చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఆ శరీర భావన వల్ల వాళ్ళు ఏం కోల్పోతున్నారు అనేది శ్లోక ఫోర్ లో చెప్తారు అనమాట ఎవరికైనా పాయింట్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయి శ్లోక ఫోర్ లో అంటే ఆ శరీర భావన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది భజ గోవింద శ్లోక గురించి కూడా చెప్పారు మా తల పాట గురించి అవును అది కరెక్ట్ ఆలోచన లేకుండా ఆధ్యాత్మికత గురించి ఏం ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు భౌతిక జీవితం శాశ్వతం అనుకొని పుట్టగానే అన్ని అనుకుంటుంటారు భౌతిక జీవితమే శాశ్వతం అని అనుకుంటారు శాశ్వతం అని అనుకుంటారు మాతాజీ భార్య పిల్లలు బంధువులు అందరితో హెల్ప్ తో అన్నిటిని ఓవకం చేసేయచ్చు అని అనుకుంటాడు ఆ గృహం మీది కానీ చేయగలరా చేయలేరు 
చేయలేదు అది శిల ప్రభుపాదులు మనకు చెప్తారు కదా ఆ చేతులు కట్టి ఉన్నవాడు ఇంకో చేతులు కట్టి ఉన్నవాడిని ఫ్రీ చేయలేదు అంటే అతని చేతులే బందీ అండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు భౌతికత్వంలో బందీ ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకో భౌతికత్వంలో బందీ అయిన వాడిని వాళ్ళు విడదీయలేరు అనమాట ఆ బంధాల నుంచి విడదీయలేరు వాళ్ళు కానీ అది లేక ఆత్మజ్ఞానం లేకపోయేటప్పటికి నా పిల్లలు నా భార్య నా బంధులు నా మిత్రులు వీళ్ళందరూ నాకు అవసరానికి ఆదుకుంటారని చెప్పారు కానీ భజగోవిందన్న ఇంకో దాంట్లో నాకు ఆ శ్లోక సరిగ్గా గుర్తు లేదు అంటే ఒక్కొక్క అంటే భార్య గడప దాకోండి బంధుమిత్రులు మాతజీ ఇది ముకుందమాల మాతజీ భజగోవిందం థర్డ్ శ్లోకాలు చెప్పారు దీంట్లో ముకుందమాల శ్లోకం చెప్పారు మాతజీ నేను చెప్పింది కాదు ఇంకోటి నేను చెప్పంది చెప్తున్నా దాంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళు అనమాట భార్య అయితే ఎంత దుఃఖపడుతున్నా భర్త పోయినప్పుడు గడప దాటి బయటికి రాలేదు అనమాట ఆమె స్థానం అక్కడికి అక్కడితో వాళ్ళ బంధం ఆగిపోతుంది అట్లా సంతానం విద్ బంధుమిత్రులు కొంత దూరము సంతానం అయితే వాళ్ళ కొన్ ఆడపిల్ల కాకుండా మగపిల్లలు అయితే శ్మశానానికి వెళ్ళాను అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ రోల్స్ పరిమితమై ఉంటాయి కానీ అది మర్చిపోయి మనిషి వీడు తన వాళ్ళు ఇది ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గా ఉంటారు తన ముందు అనేక తరాల వాళ్ళు మరణానికి పాలైన వా అతను తను గాని తన ఈ బంధువులు గాని తన సంతానం గాని మరణించరు అన్న ఒక భ్రమలో ఉంటాడు అనమాట అది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ గృహ మీద యొక్క లక్షణాలు అనమాట వాళ్ళు అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని రక్షిస్తారు అన్న ఒక భ్రాంతితో వాళ్ళ మీద వ్యామోహాన్ని పెంచుకొని తమ సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారు అనమాట అండ్ దీంట్లో ఒక చక్కటి ఉదాహరణ శిల ప్రభుపాత్ చెప్పారు ఎవరని చెప్పగలరా శివాలంకారం మీరు మంచి అంటే మెయిన్ పాయింట్స్ పట్టుకున్నారు అంటే భౌతిక భౌతిక పురోగతి కేవలం శవ శవాలంకారం ఏదైతే అశాశ్వతము ఏదైతే మన మనతోనే ఉంటుంది మనం ఇక్కడే ఉంటాం అనుకుంటామో అటువంటి భౌతిక ప్రపంచం భౌతిక జగతిలో ఉండే పురోగమనం అనేది ఏంటంటే అది శవం మీద అలంకారం లాంటిది అది కాదు మనకు కావాల్సిన అలంకారం అని మనకు చెప్తారనమాట ఈ రకంగా మనం ఇచ్చిన అమూల్యమైన అవకాశాన్ని మనం వాడుకోకపోతే అది మనం వృధా చేసుకుంటాం మనం వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో లేదో కష్టం ఎందుకంటే మన శాస్త్రాలు ఏం చెప్పారు దుర్లభం మానుష జన్మ అది అందరికి రాదు ఎన్నో యోనులు మారి 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 చేసిన పుణ్యకర్మల వల్ల మన భగవంతుడి దయ వల్ల మనకి మానవ దేహం వస్తుంది ఆ ఇచ్చిన అవకాశం వదులుకోకపోతే ఏంటంటే మనం మనకు ఇచ్చిన ఆ సదుపో సదు అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవడం అయిపోతాం అనమాట ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ ఈ గృహ మేధలు వాడు ఏ రకంగా సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటారో చెప్పిన సుఖదేవ్ గోస్వామి అటువంటి గృహ మీద జీవితం జీవనం నుంచి బయటికి ఎలా పడాలో ఆయన చక్కటి సాధన చెప్పారు ఎవరని చెప్తారా భక్తి అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ భక్తి ఆ భక్తి ఎలా రావాలి అంటే శ్రవణం కీర్తనమాట ముందు ఈ జనకరణాల సైకిల్ నుంచి రావాలి బయటికి రావాలి కామ్య కర్మలు చేస్తూ వాటికి వచ్చిన ఫలితాలు అనుభవిస్తూ ఈ జన్మం నుంచి ఆ సైకిల్ లో కొట్టుకుంటూ ఉండే జీవికి బయటికి పడాలి అనే దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను తను అన్న భావన పోవాలి యజ్ఞతపసం అన్నిటిని భోగించాల్సింది భగవంతుడు అది తెలుసుకోక నేను భోగుతాను నేను అధికారిని నాదే అంత అనుకుంటే ఇట్లా ఉంటాం ఆ భావన నుంచి బయటపడాలన్నమాట బయటపడి ఈ సృష్టికి అధిపతి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడే అన్నిటి మూల కారణం యజమాని ఆయన అందుకని మనం ఏ పని చేసినా మన కోసం కాక ఆయన సంతోషపడేందుకు చేయాలి అది మనకు సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పేది అనమాట దానికి ఒక మంచి శ్లోకం భగవద్గీత శ్లోకాన్ని కూడా చెప్పారు గుర్తుంటా ఎవరికైనాదు కర్మలు భగవంతుని ప్రీతి కోసం చేయడం కాదు కాదు చెప్పింది గమనముకి శ్లోక నెంబర్ చెప్పింది ఎవరి దగ్గర రెడీగా భగవద్గీత ఉంటే ఒకసారి మీనింగ్ చూడండి మీనింగ్ చదవండి ఎవరన్నా ట్వంటీ వన్ మాతజీ కాదమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ అది ట్వంటీ వన్ కాదు 
తెలుగు బుక్ అంటే ఒక్కసారి మీనింగ్ చదవండి కొత్త వాడ కూడా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అంటే నీవు దేనిని చేయదు దేనిని భుజించదు దేనిని హోమము చేయదు దేనిని దానము చేయదు నీవు ఏ తపస్సులను నాచరించదు వాటినన్నిటిని నాకు అర్పణంగా చేయము అది అంటే వాసుదేవ అర్పణం సాక్షాత్ ఏది చేసినా అది ఆయనకే మనం అర్పిస్తున్నామన్న భావనతో చేస్తే నాది నేను నాకు అనే భావన పోతుంది అది ఎప్పుడైతే పోతుందో భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని మనం గ్రహిస్తామో అప్పటి నుంచే ఈ గృహమేది లక్షణాల నుంచి మనం బయటికి వస్తాం అన్నమాట అంటే మనం భగ భగవంతుడి వైపు మన దారి మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ భావన మనలో ఉంటుంది అనమాట అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుని గురించి వినాలి అది కూడా ఎట్లా వినాలి మనం భగవంతుడి గురించి ఎట్లా వినాలి అది కూడా చెప్పారు సుఖదేవి గోసం వారు ఇలా పెద్దగా చేసుకుని వినాలి అమ్మా ఏకాగ్రతతో పూర్ణ చిత్తంతో ఎప్పుడైతే భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేస్తారో అప్పుడు ఆ చేయడం వల్ల ఆయనను మనము ఆయన చేసే పనులను మనం గ్రహించి గుర్తించి వాటిని పొగడడం మొదలు పెడతాం అనమాట ఆ చేసే పనుల గురించి ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో ఈ చే భగవంతుడు చేసే పనులు ఇంకెవ్వరి వల్ల సాధ్యం కాదు దివ్య దివ్యాస్థితిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడికే ఇట్లాంటి కర్మలు చేయొచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది అందువల్ల భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తూ ఆయన చేసే లీలల్ని మనం తలుచుకుంటాం అనమాట భగవంతుడు చేసే లీలలు కానీ భగవంతుని యొక్క కీర్తన భగవంతుడు వేరు కాదు దానికి ఎప్పుడు శిలా ప్రభుపాద్ ఇచ్చే ఓల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కోకో కోలా అండ్ నేమ్ అండ్ కోకో కోలా ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే మన కోకో కోలా కోకో కోలా కోకో కోలా అంటుంటే మన కోకో కోలా తాగిన రుచి దొరకదు ఎందుకంటే ఆ కోకో కోలా ఒరిజినల్గా ఉండే డ్రింక్ వేరు దాని పేరు వేరు కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ 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 అంటామో అంటే మన నాలుగు మీద భగవంతుడు నాట్యం ఆడతాడట భగవంతుడు నామికి నామికి భేదం లేదు భగవంతుడు నామానికి తర్వాత భగవంతుడికి భేదం లేదు వ్యత్యాసం లేదు అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట అది ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఎప్పుడు భగవంతుడితో అసోసియేట్ అయ్యి సహచర్యంతో ఉంటాం అనమాట ఆ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కలిసి ఉంటామో దానివల్ల మనకి ఏముంటుంది ఏముంటుంది ఏం ఉండదు రెండు చెప్పండి సంపూర్ణ ఆనందం పొందుతాము మరి ఏముండదు అజ్ఞానం ఉండదు అది కాదు భయం భయం ఉండదు అప్పుడే కదా నేను మీకు ప్రహ్లాదుని ఉదాహరణ చెప్పింది భగవంతుడిని సంపూర్ణంగా నమ్మిన వాళ్ళు వాళ్ళు భయ భయం ఉండదు అనమాట వాళ్ళకు ఏ ఏదైతే మనిషికి అత్యుత్త అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చేదో ఆ భయాన్ని భక్తుడు అవరీలుగా దాటేస్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు వాళ్ళ అంతరంగంలో ఉంటారు ఆయనతో కలిసి సహచర్యం చేస్తుంటారు అనమాట అందుకని శిలా ప్రభుపాద కూడా రెండు సార్లు ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు పడవ ప్రాణాలు రెండు సార్లు హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చినా కూడా ఆయన ఏం చెప్పారు ఓ నేను భగ గురువు ఆదేశం మీద నీ కార్యం మీద పెడుతున్నా నేను నన్ను ఏం చేస్తావో నీ ఇష్టం అంటాడు ఆయన నాకెందుకు ఈ నొప్పి ఇచ్చినో నాకేదో అయిపోతుందని అనలేదు ఆయనే అంత నీ ఇష్టం నాయన అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారనమాట సో ఈ రకంగా భగవద్ భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుని సాన్నిహిత్యాన్ని పొంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు భయం ఉండదు అందుకని మనందరం కూడా ఆ స్థితికి రావాలి అంటే శోణ కీర్తనాదులు స్మరణ మనం ఎప్పుడు చేస్తుండాలి అదే అనమాట మెయిన్ గా ప్రభుపాద్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తులే కాదు మనందరం కూడా ఆ స్థితికి చేరుకోవచ్చు తర్వాత చెప్పండి రెండు అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకంలో వాసుదేవ పరాయోగ వాసుదేవ పరాగతి అని ఉంది కదా మాతాజీ మనం ఏం చేసినా వాసుదేవ్ని నమ్ముకొని ఇంకా ఏమన్నా చేయమని మనం ఆయన మీదనే భారం పెట్టాలి మాతాజీ నేను ఏం చేస్తాను సాధించుతానకుండా అవును అది పోయిన లాస్ట్ శ్లోక అన్వయించుకోవచ్చు మనం వాసుదేవ పరావేద వాసుదేవ పరామక వాసుదేవ పరాయోగ వాసుదేవ పరక్రియ వాసుదేవ వాసుదేవ పరజ్ఞానం వాసుదేవ పరా వాసుదేవ పరా తపహ వాసుదేవ పరా ధర్మ 
వాసుదేవ పరాగతి అన్నిటికీ వాసుదేవుడు అనుకొని మనము చేస్తుండాలి మాతాజీ మనం గృహంలో ఉన్నా గాని అన్నిటి మధ్యలో భగవంతుని పెట్టుకొని ఏది చేసినా భగవంతుని దయనుకోవాలి మాతాజీ హరే కృష్ణ సో జీవి కోరుకునే రెండు ఆ మృత్యు భయం నుంచి బయటపడాలనుకుంటాడు సంపూర్ణమైన ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటాడు సంపూర్ణమైన ఆనందం కోసం భౌతిక విషయాల మీద కాకుండా నిజమైన సంపూర్ణ ఆనందం అనేది ఎలా దొరుకుతుంది అనేది మనకు పరమ ప్రామాణిక గురువైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తారనమాట భగవంతుడి గురించి మనం ఎప్పుడైతే శ్రవణం శ్రవణం చేస్తామో కీర్తన చేస్తామో ఆయన యొక్క చర్య కర్మ దివ్య కర్మల్ని తలుచుకుంటాము ఇవన్నీ మూలంగా ఏమైతుందంటే మనల్ని బాధ పెట్టే అంశాలు ఏవి కూడా తర్వాత మనల్ని బాధ పెట్టడం తగ్గిచ్చేస్తాయి అంటే క్లేషాలు పోతాయి అని చెప్పారు క్లేషాలు పోతాయనగానే మనం అనుకుంటాం మొత్తం స్విచ్ంగానే కరే చీకటి పోయి లైట్ వెలిగినట్టుగా ఇంకా మనకు బాధలే లేవు అనుకుంటాం కాదు ఆ బాధలు జీవితంలో ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి కానీ అవి మనల్ని అంత బాధ పెట్టాం ఆ స్థితికి మనం చేరుకుంటాం ఎందుకంటే నిరంతరం భగవద్ ధ్యానం చేయడం వల్ల ఆరో శ్లోకంలో మనకు శిలా ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు ఎవరికైనా గుర్తుందా చెప్పమ్మా అదే జ్ఞానీస్ కర్మీస్ యోగీస్ వాళ్ళందరికన్నా భక్తి యోగాని సుపీరియర్ అని చెప్తారు మాట పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే నాలుగు రకాల వ్యక్తులు చెప్తూ కర్మ కర్మ కర్మకాండలు చేస్తుండే వాళ్ళు కర్మీస్ అంటారు మన ఇస్కాన్ వర్డ్ కర్మీస్ తర్వాత జ్ఞానాలు జ్ఞానాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళు తర్వాత యోగీస్ తర్వాత లాస్ట్ కు భక్తులు ఈ నాలుగు కేటగిరీలో అందరూ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కథలు వినాలి ఆ వినడంతోనే మనలో మార్పు వస్తుంది మనం చేసే పనులలో పరిపూర్ణత వస్తుంది జయం వస్తుంది అని చెప్తూ దానికి చక్కటి ఉదాహరణలు రెండు ఇచ్చారు ఎవరికైనా గుర్తుందా కరెక్ట్ ఎవరన్నా కుమార నలుగురు కుమారుల పేరు చెప్పగలరా మా సరోజన మాతాజీ చెప్తున్నారు ఇంకోటి కూడా చెప్పండి కొంచెం మాతాజీ చాలా యాక్టివ్ టక్కు చెప్పేస్తారు మాతాజీ ఛాన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఎనీవేస్ ఈ శ్లోకాన్ని మనకు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంకే నారాయణ స్మృతి అనమాట ఆ అంకే నారాయణ స్మృతి అనేది అవస్థ మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే భగవత్ నామాన్ని ఇప్పుడు పరీక్షలు ఉన్నాయి పిల్లలందరికీ ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి ఏడాదంతా చదవకుండా సరిగ్గా లాస్ట్ లో కూర్చొని చదివితే వాళ్ళు పరీక్ష వాళ్ళు అనుకున్నట్టు తృప్తిగా నిర్భయంగా రాయలేదు కానీ ముందు నుంచి చదువుతున్నాడు అనుకో ఆడుతూ పాడుతూ కూడా వాడు పరీక్ష రాస్తారు అదే రకంగా ఆ అంకే నారాయణ స్మృతి రావాలి అది ప్రాక్టీస్ కావాలి అంటే అది ఒక్క రోజు రెండు రోజుల్లో రాదు మనము నిరంతరం చేస్తున్నారు సతతం కీతయంతో చెప్పాను నేను అజాంబులు కథ కూడా అదే అనమాట అతను బ్రాహ్మణుడయ్యండి అతను మంచి సాధన చేస్తూ దురదృష్ట వశాత్తు భౌతిక ఆకర్షణకు లోనే భ్రష్ట జీవితం పట్టి పట్టినప్పటికీ ఆ ముందు చేసిన మంచి పనుల మూలంగేమో భగవంతుడు కొడుకుకు ఆయన పేరు పెట్టుకునే బుద్ధిని ఇస్తాడనమాట అజామీరుడికి మరణావస్థలో ఎమ్మబట్టు చూసి భయపడుతూ కొడుకును పిలిచిన ఆ పేరు నారాయణుడు కాబట్టి వాడు అతను ఆ యమలోకానికి పోయే పోయే పనిష్మెంట్ నుంచి తప్పుకోగలుగుతాడు అంటే ఈ ఆ భగవంతుని గనక నారాయణుని గనక చివరిలో తలుచుకునే స్టేజ్ వస్తే అది పరిపూర్ణత నువ్వు కర్మ కర్మ ద్వారా గాని జ్ఞానం ద్వారా గాని ధ్యానం ద్వారా గాని భక్తి ద్వారా గాని భగవంతుని పొందినప్పుడు దానికి ఫైనల్ పరిపూర్ణత పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నారాయణ నువ్వు స్మృతించగలగాలి భగవంతుని మనం తలుచుకోగలి ఆ స్థితి రావాలి అంటే మన ఏంటంటే భక్తుల సామర్థ్యంతో అది వీలవుతుంది అని ఒక్కళ్ళ ఉండి మనం సాధన చేయడం చాలా కష్టము అది మన శ్లోకాలు చెప్పి చెప్పారు గురు గురు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం గురుముఖంగా ప్రామాణిక గురువు ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలకు అంత విలువ ఉంటుంది అనమాట మనం ఒక్కళ్ళం సాధన చేసుకోవడం అవసరం కానీ మనం మనకుండే ఈ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడాలి మన మన భక్తిలో మనం నిష్టంగా నిష్టగా నిలదొక్కోవాలంటే మనకు భగవద్భక్తుల సాంగత్యం కూడా చాలా అవసరం అది ఏ ఉదాహరణ కమలముఖి మాత చెప్పట్టు 
నవయోగ ఇంద్రుని చూపిస్తాం నవయోగ ఇంద్రులు జ్ఞాన మార్గంలో కూర్చుంటారు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ ద్వారా భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకుంటారో ఎంబడే భక్తి సాధన చేసి వాళ్ళు భక్తిలో పరిపూర్ణత చెందుతారు అనమాట అంత వాటికు వాళ్ళు అనాకార అనాకార ఏమంటారు దాన్ని నిరాకార వాదనలోనే ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే అది తెలుస్తుందో వాళ్ళ ధోరణి మారుతుంది అనమాట సో వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ అవకాశం దొరికింది బ్రహ్మతోటి శివుని తోటి నారదుని తోటి భగవంతుని యొక్క దివ్యలీలను విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికైనా సరే ఆ అంకే నారాయణ స్మృతి కలగాలి అంటే ముందు చేయాల్సిన హోంవర్క్ లో ఒకటి శ్రవణం ఉండాలి అది శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కూడా ఉండాలన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళు మిగతా ఇప్పుడు మనం భక్తి మార్గం వేరే మార్గాలను తీసుకోకర్లేదు అని గొప్పగా అయిపోదు దానికి ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేస్తే నువ్వు ఆ స్థితికి చేరుతావు అనేది మన కృష్ణదేవ గోస్వామి ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ముఖ్యం మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మన మన ఇస్కార్ ఏంటంటే ప్రచారాన్ని మనం మనకు మెయిన్ అనమాట భగవన్ నామ ప్రచారం చేయాలి ఆ భగవన్ నామ ప్రచారం చేస్తుంటే మనకి రకరకాల వ్యక్తిని కలుసుకుంటాం ఏంటండి నేను విన్నాను యోగా చేస్తే చాలా మంచిది అష్టాంగ యోగా ద్వారా భగవంతుని పొందాల పొందొచ్చట మీరేంటి భక్తి యోగం అని చెప్తున్నారు అని ఒకటి అడగచ్చు ఇంకోటి అంటారు లేదు లేదు జ్ఞాన మార్గం ఒక ధ్యాన మార్గం ఒక అష్టాంగ యోగం అంటే ఒకళ్ళు జ్ఞాన మార్గం ద్వారా నేను భగవంతుని పొందొచ్చు అంటారు ఒకళ్ళు నా కర్మను నేను చక్కగా చేస్తే చాలు భగవంతుని పొందొచ్చు అనుకుంటాం కానీ కొందరు అంటారు మనం ఏం చేసినా భగవంతుడు దొరుకుతాడు ఈ వాదాలన్నీ కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు భక్తి మార్గమే కరెక్ట్ అని తెలవాలి అంటే ఫస్ట్ వరదని ఆచరించాలే మనకు నమ్మకం ఉండాలి దాని గురించి మనకు జ్ఞానం ఉండాలి లేకపోతే మనకు కనుక దాని ఐడియా లేదనుకో ఎవరు ఏం చెప్తే మనం తలు ఉపేసిస్తాం కానీ భక్తి ప్రచారంలో ఉన్న మనకు ఇవన్నీ తెలవాలి కాబట్టి సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ అష్టాంగ యోగ ఇవన్నిటి గురించి కూడా తర్వాత తర్వాత స్కంధాలో తర్వాత చాప్టర్స్ లో కూడా డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట భగవ అంతే నారాయణ స్మృతికి రావాలి అంటే మనము కేవలం భక్తి మార్గమే అన్య మార్గాలకు వెళ్ళడం అవసరం లేదు అని చెప్పారు అనమాట సో ఈ వినడానికి తర్వాత మనం స్మరించడానికి మనం పొందే ప్రతిఫలం భగవత్ నామ స్మరణ కాబట్టి పూర్ణత్వం కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుని తలుచుకునే విధంగా మన జీవితాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను చెప్పండి మాకు హరే కృష్ణ నేను నేను ప్రశ్నలు నేడిపోయాను హో కృష్ణ మధ్య డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఏదో ఎనీవేస్ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తే మళ్ళీ చెప్తాను నేను శీల ప్రభుపాద్ గారు మనకి ఏ రకంగా సహాయపడ్డారంటే మన ఈ ఇస్కాన్ లో ఏర్పరిచినటువంటి క్రమబద్ధమైన షెడ్యూల్ ద్వారా మార్నింగ్ మంగళ ఆర్తి తర్వాత తులసి ఆర్తి తర్వాత నరసింహ ఆర్తి గురు ఆర్తి తర్వాత భగవద్గీత భాగవత కథనం పఠనం వినడం శ్రవడం తర్వాత మళ్ళీ పన్నెండు గంటల భూ ఆర్తి మళ్ళీ సా సాయంత్రం సంధ్యా ఆర్తి ఇట్లా ఒక దాని చేయిన ఆర్తి ఇట్లా ఎప్పటికెప్పుడు మనం భక్తులు ఎవరెవరైతే నిష్టగా దృఢంగా పందాన్ని అందు అవలంబిస్తారో వాళ్ళకి ఆ రకంగా అవకాశాలు ఇచ్చి ఎప్పుడు భగవంతుడిని స్మరించేటట్టుగా మనల్ని తయారు చేస్తున్నారు అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే దానివల్ల మనము భగవంతుడితో సాహచర్యం ఎప్పుడూ పొందగలిగి ఉంటాం కాబట్టి ఏదైనా కష్టం వస్తే మనం అమ్మో అయ్యో అనకుండా ఆ కృష్ణని తలుచుకునే పరిస్థితి మనము శిలా ప్రౌపాదుల పుణ్యం వల్ల మనకు లభించింది అనమాట తర్వాత ఈ భాగవతాన్ని ఆ ఇంట్లో మన భాగవతమే కాదు ఎని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని మనం ఇంట్లో చదివి అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అని ఇంతమంది చెప్పాను కదా అదే శ్లోకం మనము ఆ ఎనిమిదవ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట సుఖదేవ్ గోస్వామి సెవెంత్ చెప్పలేదు కదా మాతది సెవెంత్ ఎవరు చేయలేదు ఇంకా చేయలేదు మాతది ఎవరైతే చేయలేదు చెప్పతాయి ఈవెన్ టాప్ ట్రాన్సిడెంటలిస్ట్ మాత్రం ముక్త పురుషులు కూడా వాళ్ళకి ఏమి అంటే రూల్స్ అవి ఏమి ఉండవు కానీ వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి గురించి వినడంలోని వాళ్ళు ఆనందం పొందుతారని చెప్పారు మాతజీ ఇక్కడ కానీ మనకైతే అలా కాదు మనకి 
ఆ మనం ఎందుకంటే మాతజీ మీరు ఇక్కడ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మాతజీ డిజీజ్ పర్సన్ అంటే జబ్బు వచ్చిన మనిషికి డైట్ ఎలా ఉంటుందో మనకి భౌతికత్వం అనే జబ్బు వచ్చింది కాబట్టి మనం గురువు అండర్ లో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తో క్రమబద్ధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పారు మాతజీ అప్పుడే మనం అది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే అది మనం అట్లాంటి రోగికి రోగ రోగ నివారణ కావాలంటే నిషేధాలు ఎలా పాటించాలో ఈ భౌతికత్వం అనే రోగం ఉన్న మనకు ఈ రో నిషేధాలు పాటించాలి కాని ముక్త పురుషులకు ఎటువంటి విధులు గాని నిషేధాలు గాని ఉండవు అటువంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క కథాగానం చేయాలంటే లీలలు వినాలంటే కీర్తించాలంటే ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు అనమాట కానీ భౌతికత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు భగవంతుడు మనతో పాటు ఒకడే అనుకుంటారు అనమాట ఒకవేళ కృష్ణుడు మనతో ఈ భూమి మీద అవతరించినప్పటికీ మనలానే కనిపిస్తున్నప్పటికీ బాహ్యంగా భగవంతుని యొక్క దేహము భౌతికమైంది కాదు ఆధ్యాత్మిక చెందిన జ్ఞానం వాళ్లకు ఉండదు అనమాట ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ ఎవరన్నా ఇట్లా భగవంతుని గురించి ఆయన దివ్య గుణాల గురించి పొగుడితే వాళ్ళు దాన్ని ఆహ్వాది ఆస్వాదించలేరు అనమాట అంగీకరించలేరు ఆస్వాదించలేరు దానికి ఉదాహరణ ఎవరు సుఖదేవుడు కాదు దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడు శిశుపాలు లాంటి వాళ్ళు అయితే దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే కామర్ల రోగి కామర్ల రోగికి ఎట్లయితే అతి పంచదార తీపి తెలీదో అదే రకంగా ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న వాడికి భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను గురించి ఎంత చెప్పినా వాడికి రుచించదు అనమాట కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే మనకు ఈ ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో ఆయన యొక్క లీలలు అనేక లీలలు నేర్చుకుంటాం కదా భగవంతుడు ఒకటే అయినప్పటికీ కూడా ఈ ముక్త పురుషులు ఎవరైతే ఆయన గురించి వినాలని అనురక్తతో ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళకు అనురక్తి కలిగించే భగవంతుడు దేవదేవుడు ఏంటంటే మనలాగా మనలాగా కనిపించినప్పటికీ మన లాంటి వాడు కాదు అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలి కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఈ రకంగా భూమి మీదకి వచ్చారో ఆయన ఏం చేశారు ఒకటి ఆయన యొక్క ఆ విశుద్ధ భక్తులతో కలిసి దివ్య లీలను చేశారనమాట అంటే మనం ఎందుకు ఇవి చెప్పారంటే ఈ చాప్టర్ లో యాక్చువల్ సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి శ్రీమద్ భాగవత కథనం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దాంట్లో చెప్పింది ఎందుకంటే మనం ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో అనేక మంది భక్తుల గురించి తెలుసుకుంటాం కదా అంటే భగవంతుడు తన యొక్క విశుద్ధ భక్తుల సాచర్యంతో లీలలు చేస్తారు నిత్య లీలలు ఆ లీలలు కూడా ఇక్కడ కాదు అది జరుగుతూనే ఉంటాయట నిత్య లీలలు నియుక్తులు అయినప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళా అదే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే మనదే అన్ని జీవుల్లో అంటే భగ బల బలదేవుడి యొక్క విస్తృత అంశలాగా పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాలు కూడా ఆయన ఉంటారు ఒక పక్క బయట లీలలు చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు ఆయన అనుచరులతో కలిసి ఒకవైపు మనలో అంతర పరమాత్మగా స్థితమై ఉంటారు అనమాట ఇది విషయాన్ని మనకు అనేక వేద వాంగ్మయాలు కూడా చక్కగా వివరించాయన్నమాట కాబట్టి ఏంటంటే మనం భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాల గురించి ఎప్పుడైతే శ్రవణం చేస్తుంటామో అప్పుడు మన జీవితానికి అత్యున్నత ఆ పరిపూర్ణత లభిస్తుంది కానీ బ్రహ్మ బ్రహ్మ జ్యోతిలో కలిసిపోదాము తర్వాత ఈ రకమైన భావనలు ఉంటాయి కదా వాటితోటి అదేనైనా స్పిరిచువల్ సూసైడ్ డివోషనల్ సూసైడ్ అని చెప్తారు అనమాట అది సబ్బు కాదు అని మనకు ఆచార్య చెప్తుంటారు అనమాట భగవంతుని కీర్తన భగవంతుని కీర్తిస్తూ చేసే ఆ పదాలే చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి మనకు అదే పెళ్లి చాప్టర్ లో కూడా చెప్తారు అర్జునుడు అడుగుతాడు అనమాట అడిగితే నిరాకార నిరాకారంలో ఉన్న నన్ను అర్చించడం అంత సులభం కాదు అని మనం ఇద్దరు కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాం ఈ విగ్రహ ఆరాధన ఎప్పుడైతే మన భగవంతుణ్ణి ఏ సకారంతో భావించి ఆయన అర్చించి సేవించి మనం ఆనందం పొందుతాం కదా అది ఒక నిరాకార రూపుడుగా ఊహించినప్పుడు మనకు అటువంటి ఆనందం కాని అనుబంధం కాని కలగదనమాట కదా సుఖదేవ గోస్వామి ఎయిత్ ఎయిత్ చా శ్లోకాలు ఏ రకంగా అయితే ముక్త పురుషుల నుంచి ప్రామాణిక గురువు నుంచి వినాలో అని చెప్తూ తన జీవితాన్ని ఆయన ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నారు సో ఎవరైనా ఒక రెండు కృష్ణ మాతాజీ విశుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరు మాతాజీ విశుద్ధ భక్తులు అంటే ప్యూర్ డివోటీస్ ఆహా శుద్ధ అంటే వీ వాడారు విశుద్ధ అన్న కూడా ప్యూర్ అన్న 
నో విశుద్ధ అంటే ద బెస్ట్ అనమాట డివోటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గుడ్ వాళ్ళలో ఇంకో పరమ భక్తులు ఉంటారు కదా వాళ్ళని విశుద్ధ భక్తులు అంటారు అంటే శుద్ధ భక్తులు అని కూడా పిలుస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ యూజ్ చేయడం అంతే వాళ్ళ యొక్క అంటే భగవంతునితో ఎంత అటాచ్ అయిందో దాన్ని బట్టి ఈ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఎవరైనా సుఖదేవుని గురించి కొంచెం చెప్తారా హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ద్వాపర యుగ అనంతరం వ్యాసదేవు దగ్గర మా నా తండ్రి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అని చెప్తున్నాడు మాతాజీ భగవంతాన్ని అయితే ఇది ఓన్లీ బుక్స్ ద్వారా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు మాతాజీ మీరు అప్పుడు సైంటిఫిక్ ద్వారా జ్ఞానం రాదు ఓన్లీ గురువు గురువు ముఖాత నేర్చుకుంటేనే అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అని చెప్పారు మాతాజీ ఓన్లీ పుస్తకాలు చూస్తే డాక్టర్ కాలేము ఎట్లా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఒక నుంచి ఒకరికి ఎట్లా ట్రాన్స్మిట్ అయింది దానికి మీరు చెప్పినట్టు సాక్షాత్ భగవంతుడు బ్రహ్మ నారదుడు నారదు నుంచి వ్యాసుడు వ్యాసు నుంచి ఇష్కదేవ గోస్వామి ఆ తర్వాత ఇష్కదేవ గోస్వామి నుంచి పరీక్షిత్తు అదే సమయంలో ఉన్నటువంటి సూత గోస్వామి సూత గోస్వామి నుంచి శవనకాది ఋషులు ఆ రకంగా ఆ జ్ఞానం ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట అయితే భగవంతుని యొక్క అనేక గుణాలు లీలలు ఆయన రూపాలు నామాలు పేరు లేదు కదా భగవంతుడికి విష్ణు సహస్రనామం అవే కాదు అనంత కోటి నామాలు ఉన్నాయట భగవంతుడికి ప్రతిది కూడా చాలా వైవిధ్యం కలిగింది ప్రత్యేకత కలిగింది అందుకని శ్రీమద్ భాగవతంలో మొత్తం చర్చించబడినటువంటి అంశము కృష్ణ లీలలే అనమాట కృష్ణ లీలలు తర్వాత భక్తుల సహకారంతో భగవంతుడు చేసిన లీలలు ఒక్క ఆయనే చేయలేదు ఆయనే భక్తుల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేసినటువంటి లీలల గురించి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఉంటుంది అనమాట అందుకని భగవంతుడికి సంబంధించిన ఘటనలు ఉన్నాయి కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతము చాలా అద్భుతమైంది అమల పురాణం అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకు దానికి అమలత్వం వచ్చిందంటే ఆ దేవాది దేవుడి గురించి సంబంధించిన ఆయన భక్తులకు సంబంధించిన లీలలన్నీ ఇందులో అద్భుతంగా వర్ణించారు కాబట్టి సో భగవద్గీతను భాగవతాన్ని భగవంతుడితో సపరేట్ కాదు అవి శబ్ద రూపాలు అని మనకు శిల రూపాల వారు చెప్పారనమాట సో ఈ మొత్తం అన్ని వేదాలకు సారము బ్రహ్మ సూత్రాలకు కామెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రవిస్తాయి కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని మనము నిత్యం భాగవత సేవ మన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకొని ఇప్పుడు భాగవతాన్ని వినాలన్నమాట తర్వాత నైన్త్ శ్లోకాలు అని ఆ పరినిష్టత అని చెప్పారు పదం ఆ నైన్త్ శ్లోక సెకండ్ ఎతావాన్ సాంఖ్య యోగాభ్యాం స్వధర్మ పరినిష్టయ జన్మ లాభ పరపురుషం అంతే నారాయణ స్నేహం అది అయిపోయింది ఆ ఓకే ఏం వేరా మాతాజీ నైన్త్ వన్ లో ఆయన ఇంపర్సనల్ అయినా సరే ఎలా ఆయన ఎందుకు చూడు ఏం బుక్ చదువుతున్నావు ఎయిత్ క్యాంట్ చదువుతున్నావు నిన్న మన దామోదర్ తో కలిసి గజేంద్ర బోక్ష చదివాము అసలు ఎక్కడ దొరకట్లేదు నాకు అది నేను చూస్తున్నా పరినిష్ట తోపి నైర్గుణ్య ఉత్తమ శ్లోక లీలయ గృహీత చేత రాదర్శే అభ్యాసం ఎదీతవా అని చెప్పారు అనమాట అండ్ దాంట్లో మనకు ఏం చెప్పారు కమలముఖి మాతాజీ చాలా చిన్న స్లో అది చెప్పు మాతాజీ ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన నిరాకార వాది అయిన స్టార్టింగ్ లో ఎలాగ ఆయన భగవంత్ ఆ రెండు శ్లోకాలు మీరు చెప్పారు కదా బర్హా పీడన అండ్ అహోబకీయం ఎలా వాటిని చూసి ఆయన భగవంతుడి వైపు ఆకర్షించబడ్డారా ఇందులో చెప్పారు మాతాజీ అండ్ ఇక్కడ మీరు మూడు రియలైజేషన్స్ గురించి కూడా చెప్పారు అంటే అంటే భగవంతుడు ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు అనుకున్న వాళ్ళు బ్రహ్మన్ అని చెప్పారు కొంచెం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి ఆ స్పిరిచువాలిటీ లో ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళని పరమాత్మ పరమాత్మ రియలైజేషన్ కానీ భగవంతుడి రియలైజేషన్ మనకి ఎలా కలుగుతుంది అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అనమాట అది భగవంతుడు కృప కూడా ఉండాలి ప్లస్ భాగవతం భగవద్గీత 
ఆ జ్ఞానం ఉంటేనే మనం భగవంతుని అను అంటే భగవంతుని అనుభవించగలం అని ఇక్కడ చెప్పారు మా వెరీ గుడ్ తల్లి అది ఇంకా చిన్న సింపుల్ మాట చెప్పాలంటే పరతత్వాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలంటే అది దాని మూడు సా మూడు స్టెప్స్ మాతాజీ అన్నట్టు ముందు ముందులో ఏంటంటే మన భక్తి పరిపూర్ణత చెందక ముందు దాని గురించి ఊహాగానాలు చేస్తుంటాం తార్కిక కల్పనలు అంటే మనకి ఏది సరిగ్గా తెలియదు కానీ ఊహించుకుంటుంటాం దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఆ ఏదైతే పరతత్వమో అది మనకు నిరాకారంలో అనుభవం అవుతుంది కానీ ఇంకా నువ్వు ఆధ్యాత్మికతలో అడ్వాన్స్ స్టేజ్ పోయినప్పుడు అప్పుడు నీకు పరమాత్మగా భగవంతుడిని అనుభూతి పొందుతావు అనమాట అందుకే యోగులు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ మీదనే ధ్యానాన్ని నిమగ్నం చేసి ధ్యానంలో ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆ రకంగా ధ్యానంలో ఉంటారో ఆ కంటిన్యూస్ ధ్యానం వల్ల భగవత్ కరుణ తర్వాత ఈ గ్రంథ గ్రంథాలు తర్వాత వేదాలు వీటన్నిటి వల్ల విన్న జ్ఞానం వల్ల భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనే అనుభూతి మనకు వస్తుంది అనమాట ఆ దా ఆ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి అనుభూతి దొరుకుతుందో వెంబడే మనం భక్తులం అవుతాం చిన్న ఉదాహరణ మనకు ధ్రువుడే ధ్రువుడు ఏవో కావాలి అనేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి నారదుడు చెప్పినట్టు భగవంతుడు ఎట్లా ఉంటాడంటే ఆ రూపరేఖల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతని ఉద్దేశం వేరు కానీ దానికోసం భగవత్ ధ్యానం చేస్తాడు భగవంతుడు ధ్యానం చేసి కానీ ఎప్పుడైతే ఆ స్వామి ప్రత్యేకంగా ప్ర ముందు అతని ముందుకు వస్తాడో తనకున్న ముందున్న కోరికలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఆ ఎప్పుడైతే ఆ భగవత్ అనుభూతి కలుగుతుందో అతను భక్తుడు అవుతాడు భక్తుడు అయ్యి తను ముందు ఏ ఎందుకు తను ఈ రకంగా పూజించాడు అని తనను తను విమర్శించుకుంటాడు అనమాట నాకు మణి దొరికింది నేను రాళ్ల కోసం చేసా ఈ కష్టం అంతా అని అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదో అతను ఈ జ్ఞానం వల్ల భగవంతుడి కృప వల్ల తెలుసుకున్నాడు అనమాట అది మన ఈ శ్లోకానికి మనం ఒక సద్రువుని గుర్తుంచుకోవాలి సో సుఖదేవ గోస్వామి ఏంటంటే మామూలు విషయాల మీద అతనికి ఆకర్షణ లేదు అతను చాలా గొప్ప తత్వవేత్త కాబట్టి ఏ ఏదైతే ఆయన ఆకర్షించాలో ఆకర్షించగలదో అది చాలా అతి ఉన్నతమై ఉండాలి భగవంతుని యొక్క లీలలు ఆయన యొక్క గుణగణాలు దివ్యం కాబట్టి సుఖదేవ గోస్వామి దాని పట్ల ఆకర్షితుడు అవ్వడం తిరిగి వ్యాసం దగ్గర వెళ్ళడం ఆయన ఆశ్రయించడం శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పొందడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ భాగవత కథను ఎవరైనా వింటే అది పదో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే భాగవతం భాగవతం వినేందుకు ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి భాగవతాన్ని చెప్పేందుకు ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ఎవరైనా గుర్తుందా మనం నిన్ననే నిన్నమనే చేసాం కదా ఎవరైనా చెప్పగలరా రెండు పాయింట్లలో భగవంతుడి మీద భక్తి అనే క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అది ఇద్దరు సేమ్ అదే చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఓకే అంతేగాక ఇంకోటి కూడా ఉండాలి ఇంకోటి చేస్తేనే తర్వాత గురువును ఆశ్రయించాలి అతనికి ఎన్ని ఉన్నా కూడా నువ్వు నీకు మనకు మనం అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటాం అక్కడ బకెట్లు చెంబులు అన్ని రెడీ పెట్టుకుంటాం కొళాయి ఉంది ఆ కొళాయి తిప్పుతారు కదా నీళ్ళతో అవి నిండేవి అట్లనే మనం పోయి గురువును కనుక ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తాము ఆయనకు శుశ్రూష చేస్తాము తత్విద్ది ప్రణిపాత తర్వాత సమయంగా ప్రశ్నలు అడుగుతాము అప్పుడు మన మీద గురువు ఒక కరుణ వల్ల మనకు ఈ భాగవతం లభిస్తుంది భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానం లభిస్తుంది అంటే వినే శిష్యుడు ప్రామాణికుడై ఉండాలి గోర్నఫైడ్ అయి ఉండాలి చెప్పే గురువు కూడా ఆ జ్ఞా ఏ జ్ఞానాన్ని తను పొందాడో అదే యథాచితంగా గురువుకు శిష్యుడికి అందించేటట్టు ఉండాలన్నమాట అది బోనఫైడ్ గురువు అని ప్రామాణికుడైన గురువు ఈ ఇద్దరు ఈ రకంగా ఉన్నారు కాబట్టి పరిషితు తర్వాత గొప్ప భక్తుడు కృష్ణ భక్తుడు జననం నుంచే అతను భక్తుడు అటువంటి పరిషితు ప్రామాణికమైన శ్రోత తర్వాత ఈ సుఖదేవ గోస్వామి గురించి మనం అనేక సార్లు చెప్తున్నాం ఆయన పరమ ప్రామాణిక గురువు వీళ్ళ వీళ్ళలాగా మనం కూడా కొంతగా అంటూ కొంత ప్రయత్నించి గురు శుశ్రూష చేసి మనం నేర్చుకుంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎలా పొందుతుందంటే భక్తి ద్వారా మనం సాధన చేసి గురువు శుశ్రూష చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి అంటే మనకు వచ్చే ట్రెషర్ గురువు ద్వారా మనకు వచ్చే ట్రెషర్ అది తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే ఆస్తిపాస్తులు వేరు అది మెటీరియల్ 
కానీ గురువు ద్వారా వచ్చేది ఏంటంటే అది స్పిరిచువల్ ట్రెజర్ అనమాట ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి మనకు లభిస్తుంది అనమాట ఎవరైతే అదే భగవద్ భక్తే ఆధ్యాత్మిక మన ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి అని భావిస్తారో అటువంటి వాడు నిజమైన కృష్ణ భక్తుడు అని ఆయన కంక్లూడ్ చేశారనమాట అది ఎవరు చెప్పారు కంక్లూడ్ చేయడంలో భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పాడు అనమాట స్వయంగా భగవద్గీతలో చెప్పారు ఎవరైతే శ్రీకృష్ణ భగవాడే సర్వస్వమని ఆయన్ని ఆశ్రయించడమే మనకు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే పవిత్రతను చేకూరుస్తుంది అని నమ్మి భగవంతుడి మీద ఉండే అత్యంత విశ్వాసంతో ఎవరైతే సేవిస్తాడో అతను భక్తుడు అతనికి భాగవతం కూడా చాలా సులభంగా లభిస్తుంది మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు దీని కారణం భగవంతుడి మీద ఉండే పూర్ణ విశ్వాసం అది అనమాట ఒకటి శ్రద్ధ ఒకటి విశ్వాసం ఆసక్తి మూడు అయితే సుఖదేవుడు లాంటి భక్తుల ద్వారా భాగవతం ఉంటే మనకు ప్రయోజనం లభిస్తుంది అంటే ఏ ప్రయోజనం లభిస్తుంది అంటే ఈ పరిపూర్ణత వచ్చి భౌతికత్వాల నుంచి మనకు ముక్తి దొరుకుతుంది కానీ కమర్షియల్ స్పీకర్స్ నుంచి కాదు అది మన శిల ప్రభుపాద వాళ్ళు చాలా సార్లు మూనా సార్లు చెప్పారు మనకు అంటే ఎవరి నుంచి వినాలి ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఎవరి నుంచి వినాలి ఎందుకు వినాలి వింటే మనకు ఏం లభిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి లభిస్తుంది అనమాట అయితే సుఖదేవుడు ఏ రకంగా వ్యాసుడు నుంచి నేర్చుకొని యథాతథంగా పరిచితిచ్చాడో మనం కూడా అదే రకంగా చదవాలని చెప్పుకుంటూ లెవెంత్ క్యాంటర్లో చైతన్య మహాప్రభు గురించి భాగవతంలో వచ్చిందని ఇలా ప్రభుత్వాలు వారు చెప్పారు ఇక లాస్ట్కి ఏంటంటే పదకొండవ శ్లోకంలో మనము నిన్న నేర్చుకున్నది ఎవరికైనా గుర్తుందా ఎవరి ఎవరికి హరినామ కీర్తన అనేది ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది ఎవరు ఎవరు కలిగిస్తుంది అది కాదు మరొకసారి ఆలోచన చెప్పండి ఎవరెవరి భౌతిక వాదులు ఇంకా యోగులు ఇంకా భక్తులు అందరికి పర్ఫెక్ట్ అంటే ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే అందరికి ఎవరైతే హరినామ కీర్తన చేస్తారో వాటి వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి ప్రయోజనం లభిస్తుంది భగవంతుని నామను మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట అసలు సుఖదేవ గోస్వామి కూడా ఆ పరీక్షితుని చెప్పింది అది ఆ ఏడు రోజులు భగవన్ నామాన్ మీద ధ్యానం చేయమన్నారు అంటే కాన్స్టెంట్ థింకింగ్ శుద్ధ నామాన్ని జపించమని చెప్తారు అనమాట ఆ నామం వల్ల ఆయనకు ఆ ముక్తి లభించింది అనమాట సో మనం అపరాధాల గురించి అంత చెప్పక్క లేదనుకుంటే మీ అందరికి తెలుసు ఎవరన్నా ఒక్కసారి టైం అయిపోతుంది ఈ పది అపరాధాలు బ్రీఫ్ గా చెప్పగలరా హరికృష్ణ ఎందుకు మనం ఎందుకు మనం శుద్ధ నామాన్ని చేయాలి అంటే ఎందుకు మనం దోషరహితంగా హరినామ కీర్తన చేయాలి మాతజీ నేను రాసుకున్నా నేను చెప్తాను మాతజీ ఎందుకు చేయాలంటే ఆ చేయడం వల్ల మనకి చెప్పండి మాత చెప్పండి చెప్పండి శ్రీకృష్ణ భగవానిని మహిమల ప్రచారం కావించిన మహాభక్తులు అపకీర్తి కలుగ చేయటం మొదటి అపరాధం ఆ అపరాధాలు కాదు మాత దానికంటే ముందు ఒక పాయింట్ ఆ కమల ముఖ్య చెప్తాను మాతజీ దాని వల్ల మనకి ఆ శుద్ధనామం చేయడం వల్ల భగవంతుడి దివ్యత్వం తెలుస్తుంది ఆయన గుణ రూప లీలలు అవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి మాతజీ అది నేను రాసుకున్న పాయింట్ మాతజీ కరెక్ట్ లీలలు తెలుసుడు కాదు అవగతమైతే అర్థమైతే అది నాకు తెలుగులో ఎలా చెప్పాలో మనకు తెలుస్తాడని చెప్తుంది అనమాట జీ ఆయన అంటే పరిచితుడు అవుతాడని అంటే ఆయన గురించి మనకు తెలుస్తుంది అనేది అర్థమైన అది తెలుస్తుంది అంటే మనం అవగతం చేసుకుంటాం మామూలు వినడం వేరు అర్థం చేసుకోవడం వేరు అవగతం అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎస్ 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 మాతాజీ ఇప్పుడు చెప్పండి పది పది దోషాలు నేను ఒక్క క్షణం దామోదర్ ఒక్కసారి వింటుంటే తల్లి ఇప్పుడే వస్తా భగవంతు నామమును ప్రచారం చేయటలో జీవితమును దార పోషిన భక్తులను దూషించుట శివుడు బ్రహ్మ మొదలగు వారు విష్ణువుతో సమానులని గాని స్వతంత్రులు గాని భావించుట ఒక్కొక్క నామం శుద్ధ నామం ఈ మూడు అనమాట 
different different stages manam cherukovalsinadi shuddha naamam cheppinchi sthiti ki manam cherukunedi konna prayatinchalanu nirantaram prayatinchalanu endukante ee bhakti cheyadam anedi anta sadharanamaindi kaadu maya manalni laaguthuntundi annamata parikshisthundi andukani ekkada kakkada manam manalni check cheskuntu maya lo padakunda manalni kaapadukuntu ee shuddha naamam vaipu manam adugu munduku vela ఎప్పుడైతే శుద్ధనామం చేస్తామో మనకు భగవంతుడిని పొందడం అనుభూతి పొందడం చాలా సులభమైతుంది నేను ఎల్లుండి ట్వెల్త్ చాప్టర్ చెప్పే ముందు ఒక మంచి లెక్చర్ విన్న శిల ప్రభుపాధి లెవెంత్ చాప్టర్ గురించి ఈరోజు చెప్దాను కదా తెలియకునే టైం అయిపోయింది సో మండే చెప్పినప్పుడు